Pido por favor que abran la Biblia en 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, versículos 13 al 15 vamos a considerar hoy. Dice así, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás, se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Es asombroso como aún hoy en día en nuestra sociedad, que tiene el nivel de educación más alto de toda la historia, mayor graduados de universidad, mayor acceso a la información, mayor, li, mayor cantidad de libros, de todo tipo de, de, de acceso a, al conocimiento y tantos años de experiencia también. Es asombroso como nuestra sociedad, en cualquier parte que sea, sigue siendo asombrosamente crédula. Cómo es fácil embaucar a las personas, cómo de nuevo con tantos años de experiencia y de conocimiento, la gente sigue cayendo en muchas trampas, engaños, mentiras. Sigue habiendo estafadores en todas partes que se enriquecen, aprovechando justamente esa, digamos así, efecto también de la caída en el pecado, de que somos, ellos son malvados porque piensan el mal para sacar ventaja, pero también la, los seres humanos somos bastante crédulos, ingenuos, y somos capaces de caer, como se suele decir, de tropezar dos veces con la misma piedra. Y bueno, gente se enriquece por medio de supuestas agencias de inversión, supuestas agencias de viaje, supuestas organizaciones benéficas, promesas de salud, todas cosas falsas. Cuentos del tío, decimos en Argentina. Los cuentos del tío. Personas que atrapan a sus víctimas de todas formas posibles. Mentiras de todo tipo logran su fin que es empobrecer a muchos cautos, ingenuos, y enriquecer a algunos vivos, personas muy astutas. Bueno, digamos, siempre ha existido y siempre va a existir eso y la consecuencia es, podríamos decir, simplemente económica. El gran problema es cuando ese engaño se traslada a lo espiritual, a, lo, a la religión, a lo religioso y espiritual. Las consecuencias son mucho más que solo económicas. Sí se usa, todos sabemos, la religión para hacer dinero, claro que sí, y se ve que funciona a muchas personas. Pero el gran problema es cuando analizamos las consecuencias de ser engañado espiritualmente, es, el, el problema es muy serio, puede ser la perdición de nuestra alma, algo de lo cual no existe remedio. Una vez que uno se da cuenta que fue engañado, ya no, hay, no habrá nada que hacer. Por eso no nos debe sorprender que Satanás, que es el padre de la mentira, el, el archi engañador, digamos así, el mayor engañador de todos, el, el, el comandante en jefe, digamos así, de los engañadores, procura no engañar económicamente a nadie porque él no necesita absolutamente nada de eso, pero sí espiritualmente a la mayor cantidad posible. Satanás está en el negocio de engañar. Y, digamos así, trata de poner sus agencias dentro de las iglesias. Ahí es donde necesitamos, donde necesita engañar a las personas. En las iglesias, en lo religioso, en lo espiritual. Y esto debería llamarnos mucho a nosotros la atención y ponernos, por supuesto, en guardia, porque Satanás es mucho, pero mucho más astuto que cualquier engañador. Él tiene toda la experiencia de toda la historia, porque él es un ángel. Y... Él cuenta con un ejército de engañadores, a su servicio, digamos. Los engaños de Satanás tienen éxito, mucho éxito, siempre lo han tenido. Porque el mundo, el ser humano es fácilmente embaucable, es susceptible a la tentación. La Biblia nos pinta el cuadro de un ser humano como nace en este mundo natural, que es ajeno a la vida de Dios, y entonces está separado de la fuente de la verdad, que es Dios mismo. Tienen, tenemos las personas, como venimos a este mundo, el entendimiento entenebrecido. Estamos de alguna manera cegados a la verdad. Satanás y sus demonios todo el tiempo están, de alguna manera, 
maquinando, dice la Biblia, para engañar a las personas. Y no solo usa demonios, Satanás, sino usa personas también. Personas que no han sido regeneradas por Dios, dice que el, el, el Dios de este siglo opera en los hijos de desobediencia, los utiliza de alguna manera, sin que ellos sean conscientes de eso. Cada aspecto de la sociedad, la moral, la sociología, la educación, la política, las ciencias, las artes, y especialmente la religión, están completamente influenciadas por las afirmaciones falsas y engañosas que son generadas por el padre de la mentira, como dice la Biblia. Jesús dijo, hablando de Satanás, que era el padre de la mentira. Y los incrédulos, según dice la Biblia, pertenecen al reino de Satanás. Son víctimas, están en un lazo sujetas por Satanás a voluntad de él. Son, cada ser humano, sin, sin ser consciente de eso, es víctima de las argucias de Satanás, orquestadas por él mismo y ejecutadas por sus demonios y aún por otros seres humanos. Personas que le han dado la espalda a la verdad, la espalda a Dios y a la verdad, por supuesto. Serán engañadas muchas de ellas de principio al fin de sus vidas, sin ningún tipo de chance de darse cuenta de lo que está pasando. Y la Iglesia, dice la Biblia, es y debe ser columna y baluarte de la verdad. La Iglesia debe ser donde se defiende, donde se proclama y se defiende la palabra verdadera del Evangelio, dicen colosenses. En la Iglesia las personas deben escuchar la verdad. Jesús, que es la cabeza de la Iglesia, es quien dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros los creyentes, dicen 1 Corintios, tenemos la mente de Cristo. Deberíamos, en virtud de ese nuevo nacimiento, tener un discernimiento fuera de serie, sobrenatural, también impartido por el Espíritu Santo que mora en nuestro corazón y porque tenemos las Escrituras, que son luz y verdad. Por lo tanto, es inexcusable, realmente es inexcusable que en las iglesias todavía haya personas que son como niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia, dice la Biblia, las artimañas del error. Es comprensible que los incrédulos sean fácilmente engañables, pero es inconcebible que los creyentes, con todo esto que decimos, seamos tan cautos, tan crédulos, tan ingenuos, tan ignorantes de la verdad. Y somos engañados, claro que sí. Satanás logra hacer su trabajo. Lutero, que escribió este himno que hace un rato cantábamos, donde ustedes notaron, habla mucho de Satanás y sus engaños, él decía donde Jesucristo coloca una iglesia, Satanás ahí mismo coloca una capilla, adentro de esa iglesia, tratando de alguna u otra manera de debilitar a esa iglesia. A lo largo de toda la historia, quienes más han atacado a la iglesia y, la, y, y el rol de la iglesia y la función de la iglesia y, y el propósito de la iglesia en este mundo, no han sido los ateos, no han sido los enemigos, los perseguidores, los, los que han matado cristianos, sino los que se han metido en las iglesias sutilmente y han parecido amigos del Evangelio, simpatizantes, y que han logrado hasta llegar a sus púlpitos y enseñar en el nombre de Dios falsedad de una manera muy sutil, en dosis homeopáticas, como en cuentagotas, para que nadie sospeche y al final, lentamente y lentamente, así como un barco que se suelta a las amarras y sin darse cuenta, como uno quiere acordar, está muy lejos. Y esto debe llamarnos a nosotros la atención y de alguna manera Pablo escribe a la, a la iglesia de Corinto sorprendido porque ellos han sido capaces de, de dejarse engañar. Y está él llamándoles a ellos, y de una manera brutal, porque es la primera vez y la única vez en todo el Nuevo Testamento que Pablo enfrenta a sus enemigos de una manera tan frontal y directa, llamándoles falsos apóstoles, engañadores, obreros fraudulentos. Fuerte, muy fuerte. Si uno se pone a pensar, cuando los corintios recibieron esta carta, estaban, de pronto los líderes de su iglesia eran estas personas que Pablo denuncia. Si, si uno se pone a pensar, lo único que quedaba era que le pidan, por favor, váyanse de acá, váyanse de acá. No había otra escapatoria, así iban a poner en práctica lo que Pablo decía. Y de alguna manera este pasaje, lo que veníamos hablando, se enfocaba un poco más 
en el aspecto del dinero, es una característica, según la Biblia, de los falsos maestros, el deseo de, de ganancia, de usar la, la piedad como fuente de ganancia, la religión como una forma de enriquecerse. Ya venía hablando de eso. Ahora Pablo va como a la yugular, digamos, bien directo, a describir a estas personas, a esta falsedad, con la esperanza de que la Iglesia justamente tenga cuidado con la credulidad. Debemos tener cuidado con la credulidad. Debemos desarrollar, crecer cada vez más en nuestro discernimiento, y eso solo viene por la palabra. Conocer las Escrituras, conocer a Dios y su, su palabra es lo único que nos puede defender ante el engaño que no va a cesar. Satanás tiene toda la paciencia del mundo, y si hoy no funcionó algo, lo va a volver a intentar tarde o temprano. Y es solo cuestión a veces de años, de, que, de, de pequeños detalles, que lo que una vez estuvo firme, de golpe se, se caiga todo. Y entonces Pablo nos deja de alguna manera, esto es lo que está en pugna, digamos así, eso es lo que está en juego, tu alma, tu destino eterno y el mío. Y para eso existe la Iglesia, como un bastión de la verdad. La Iglesia es y debe ser, o sea, por, por, por diseño de Dios es, y en la práctica debe llegar a ser y, y seguir esa línea, el bastión y la verdad de Dios. La, la, la Iglesia debe establecer el estándar de lo que es correcto y lo que es recto, lo que es verdadero, lo que es puro. La Iglesia establece el camino claramente, así como se ve a, cuando un avión va bajando en un aeropuerto, están las luces donde, donde debe aterrizar el avión, la Iglesia debería ser esa señal al mundo o en oscuridad. Acá, este es el camino al cielo, este es, no estos otros. Y en la iglesia es donde entonces es más necesario el discernimiento y donde más peligroso es la credulidad, la ingenuidad. Decir, bueno, pero él habla de Dios, él dijo, mencionó a Dios en lo que estaba diciendo. Sí, pero dijo cualquier cosa, en el nombre de Dios. No podemos ser tan ingenuos, tan niños, tan pequeños en la manera de pensar. Y acá en este pasaje a mí me llama mucho la atención que tres veces... Pablo, en estos tres versículos, dice, se disfrazan, se disfrazan, se disfrazan. Noten ustedes, capítulo 11, verso 13 al 15. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Disfraces, disfraces, que por supuesto están diseñados para engañar, para mostrar algo hacia afuera, pero distinto de lo que está adentro. ¿Sí? Y si nosotros vamos a realmente crecer en nuestro discernimiento y tener cuidado con nuestra credulidad, tenemos que discernir detrás de estos disfraces. ¿Sí? En primer lugar, vemos aquí que no todo el que trabaja en una iglesia lo hace para el Señor. No todo el que está activo haciendo algo en una iglesia lo está haciendo para el Señor. Por más que el día que lo hace para el Señor. Es un disfraz que se pone la persona. Obrero fraudulento. La palabra obrero, por supuesto, es una connotación de alguien que está trabajando para el Señor, supuestamente. Esa es la idea de lo que quiere la persona hacernos creer. Pero no todo el que trabaja en una iglesia lo hace para el Señor. Dice acá, porque estos son falsos apóstoles. Cuando dice porque, está conectando con lo anterior, ya lo vimos hace unas semanas. El apóstol Pablo estaba explicando por qué él no quiso tomar dinero de los corintios. Y la última razón que da en el verso 12 es que si lo hubiera tomado dinero, hubiera, se hubiera asemejado a estos falsos apóstoles, les hubiera dado una ocasión que ellos buscaban para decir, no ven, el apóstol Pablo también toma dinero, porque ellos estaban agarrando dinero, bastante, de los corintios. Y Pablo dice, yo no quiero agarrar dinero de ellos, de, de los corintios, para que no se dé, dé ocasión yo a decir a los falsos apóstoles que somos iguales, no somos iguales. Y entonces ahora está explicando por qué no somos iguales, nada que ver ellos conmigo. Porque ellos son falsos apóstoles, yo no. Estos están disfrazados, yo no. Por eso engancha, pero ahora va directo, es muy fuerte. Venía siendo muy irónico Pablo, muy sarcástico, estos son los superapóstoles, estos, y siempre de una manera hasta casi graciosa, exagerando cosas, pero ahora no es nada irónico, es fuertísimo. Estos son falsos, son falsos, queridos, queridos amigos en Corinto, son esos, ustedes... Tienen ahí delires a personas, son falsos engañadores, que están sirviendo al mismo Satanás. No solo no son apóstoles de Cristo, son ministros de Satanás. Les están guiando a ustedes personas que están sirviendo a Satanás, a los propósitos de Satanás. 
Ya lo había dicho antes, que tenían otro, otro evangelio, otro Cristo, otro espíritu. Y lo toleraban. Qué vergüenza para los corintos, que se creían tan inteligentes, tan sabios. Tan sabios. Estos son falsos apóstoles. Falsos apóstoles. Esta gente, ya Pablo había denunciado, se fijaban demasiado en las apariencias. Ese es el problema nuestro cuando prestamos demasiada atención a, lo, a las cosas superficiales. Como decía Jesús, somos capaces de tragarnos un mosquito, pero de, de colar un mosquito, pero nos tragamos un camello. Cuando ponemos énfasis en cosas que no importan demasiado. En 4.18 dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. En el 5.12 de 2 Corintios dice, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Esta gente vivía pensando en las apariencias, lo externo. Entonces vino gente hablando de una manera imponente, con mucha capacidad oratoria, de pronto vistiéndose de alguna manera también especial, o vaya a saber, reclamando mucho dinero, haciéndose los importantes, y se tragaron el anzuelo. Se tragaron el anzuelo. Es, es notable, la palabra falsos apóstoles no existe, aparece acá por primera vez en la Biblia, es, no existía antes. Algunos dicen, probablemente le inventó el apóstol Pablo, le inventó el cristianismo esta palabra, pseudo apóstoles. Y es muy interesante, cuando uno empieza a, a mirar el tema de, de la lexicología, los que estudian el lenguaje, hay un montón de palabras inventadas por los cristianos que comienzan con pseudo. Qué interesante. La defensa de los cristianos ante el engaño es explicar, ojo, hay falsos hermanos, hay falsos apóstoles, hay falsos maestros. Hay falso de todo, hay falso. Todo lo que vale la pena hay falso. Por supuesto que hay. Falso profeta, ¿existía ya del Antiguo Testamento? Claro que sí. Falsos maestros del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento aparecen todas estas expresiones. Y una que llama mucho la atención, va, pronto la estudiaremos porque continúa, falsos hermanos. Pablo empieza a darse cuenta, después de ya varios años de trabajar fundando iglesias, que hay falsos hermanos, personas que dicen ser creyente y no lo son. Algunos sabiéndolo, que se infiltran, dice Pablo, a los gálatas, para espiar la libertad que tenemos en Cristo. Hay gente que pretende que es lo que no es. Ahora, ¿qué cosa más ridícula pretender ser un creyente y si no lo sos? ¿A quién estás? te estás engañando vos mismo? ¿Qué haces? Qué locura. Y falsos apóstoles, personas que venían a decir, yo soy apóstol, me enviaron de acá a mirar las cartas. Es mentira, mentira. Y son gente peligrosa. Pablo dice, cuando viene enumerando, yo estuve en peligro de ríos, peligro en esto, peligro de lo otro, peligro de naufragio, peligro de ladrones, peligro de la dominación, de los gentiles en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Imagínense si un falso hermano es un peligro, ¿Por qué es un peligro? Porque el, el, el Dios de este siglo opera en los hijos de desobediencia. En cada iglesia hay falsos hermanos, siempre los va a haber, porque Jesús dijo que era, ¿se acuerdan el, el trigo y la cizaña? El diablo siembra, siembra siempre, en el campo de Dios siembra algo falso, que es parecido. Y cuando los apóstoles, o bueno, en la historia que cuenta Jesús, que le cuenta a los apóstoles, dice, bueno, los siervos estos sembradores, le dijeron a su amo, déjanos ir y vamos a arrancar la cizaña. Dijo, no, no, porque puede pasar que arranques trigo junto con cizaña. Dejemos que todo crezca y en el tiempo de la cosecha de la siega se, se, se separará. Y los apóstoles le piden a Jesús que explique, Señor, ¿qué significa eso? Y entonces él dice que en una iglesia verdadera donde el Señor hace nacer personas de nuevo, viene el diablo y siembra falsos creyentes, profesantes, que no son verdaderos, genuinos que están para oponerse, el enemigo lo siembra, para que desde adentro esas personas constituyan realmente un peligro, una oposición de alguna manera interna, que es la que más daño causa. Nosotros como iglesia, por supuesto, encantados, y así, así es como entendemos que se hace el ministerio, encantado que vengan personas que no son cristianas a la iglesia, claro que sí. Pablo contempla eso en 1 Corintios 14, acuérdense, si viene uno de afuera, y los ve a todos hablando en lengua, no va a entender nada. O sea, está bien que venga gente. Claro que sí. Bienvenido sea. Queremos que escuchen el Evangelio. Y no una, sino varias veces. Pero nosotros tenemos que ser todos muy, muy sabios en la manera en que nosotros 
abrimos las puertas y dejamos que personas vengan a escuchar el Evangelio, bienvenido sea. Pero si pasa el tiempo y esa persona se la, se la contamos como uno de los nuestros, siendo que no lo, no lo es porque no se ha convertido, estamos admitiendo dentro del seno de la Iglesia personas que no tienen la mente de Cristo, no pueden ver, no disfrutan las cosas espirituales, no aman a Dios, son enemigos de Dios, y tarde o temprano esas personas se van a oponer al avance de, de la Iglesia como Dios lo, 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 lo ha determinado. Son un peligro. Pablo estuvo en peligro de falsos hermanos. ¿Conozco yo pastores que han estado en peligro de falsos hermanos? Claro que sí. Yo lo he estado, seguramente. Y he estado tratando de hacer que el, el ministerio avance cuando yo, en, en mi ignorancia de las Escrituras, estaba contando por, por salvos o los que nunca habían sido salvos. Y estaba tratando de hacer crecer a personas que nunca habían nacido. Un trabajo imposible. Y estaba tratando de conformar espiritualmente a personas que no tienen nada para conformarse espiritualmente hablando. Personas que querían, si pudieran, que la iglesia se transforme en un club social y deportivo, en una agencia de, de acción social, en un lugar de entretenimiento, en un lugar de, no sé, de, de, de regocijo familiar, pero nada de cosas espirituales. Bueno, asombrosamente también, entonces decíamos, hay falsos apóstoles. Es notable que cuando el Señor Jesucristo, allá en las siete iglesias de Apocalipsis, va mencionando las virtudes y los defectos de cada iglesia y les anima a cada una de esas iglesias, todas en el área de Asia Menor, es notable que cuando le habla a la iglesia de Éfeso, que era una muy buena iglesia, pero tenía sus, tenía sus también cositas que mejorar, como siempre es el caso, le dice allá en Apocalipsis 2.2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Qué interesante y es una virtud de una iglesia que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso yo conozco el discernimiento que ustedes tienen que han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los han encontrado mentirosos. Es decir, por la forma en que está puesto acá en Apocalipsis era algo relativamente común que apareciera en una iglesia alguien diciendo yo soy un apóstol, a mí me enviaron para ayudarles acá. Y que la iglesia tenía que probar a esas personas, como siempre es el caso, porque que yo diga algo no quiere decir que sea cierto. Y, y el Señor de alguna manera lo felicita a los, a los de Éfeso, diciendo ustedes, en, en esto sí los alabo, que ustedes cuando venía alguien diciendo que era un apóstol no, no le daban el púlpito así inmediatamente a ciegas diciendo oh, buenísimo sino que lo probaban a ver si de verdad era y lo encontraban mentirosos y los mandaban a pasear, no sé, lo largarían por otro lado. No sabemos. Eso es cierto de cada iglesia y es ni hablar nosotros en el día de hoy. Una iglesia sabia es una iglesia que prueba a las personas que vienen de otro lado y por supuesto los que están entre nosotros para estar seguros de que de verdad son lo que dicen ser. Porque lo que está en juego es demasiado, como estamos diciendo. Dice, estos son, volviendo a 2 Corintios, capítulo 11, verso 13, porque estos son falsos apóstoles, y agrega la descripción, obreros fraudulentos. Es lo mismo, o sea, está, está expandiendo lo que menciona al principio. La palabra obreros es, es muy común usarse, acuérdense, eh, orada al Señor de la Mies para que envíe obreros a su Mies. ¿sí? Procura presentarte a Dios como obrero aprobado, es una... Es una expresión muy común en el Nuevo Testamento para hablar, para hablar de alguien que sirve a Dios. Quizás se mencionaba así a un misionero, alguien que trabaja para el Señor. Es la palabra obrero, es, es el que trabaja. Es muy linda la palabra, a mí me, me, me fascina, justamente en contraposición de lo que también hablábamos hace unas semanas, cuando habla acá de los superapóstoles, del deseo humano de, de sobresalir, de, de darnos importancia, inventar todos esos títulos. ¿no? El, el, el cardenal, el esto, el archi, archi no sé cuánto y nos y todas esas expresiones, y qué lindo que en la Biblia se hable de obreros, de ministros, que no son otras cosas, la palabra ministro es diáconos, que es el servidor, el que sirve una mesa. Qué lindo cuando vemos al final de las cartas de Pablo, que habla por nombre, te, le saluda a Tito, lo saluda a Silvano, lo saluda, así se hablaba en la, en la iglesia primitiva, no el doctor, el, el, el no sé cuánto, y todos los títulos, y entonces va con el nombre. Lo más sencillo, hermoso. Y que, de, que los siervos del Señor se llamen obreros es hermoso, porque es cero, cero glamour en todo eso, lo más simple que hay. Sin embargo, también 
sucede que entre personas que apreciamos y valoramos a los que trabajan duro, a los obreros, puede existir entre nosotros obreros fraudulentos, es lo que dice acá. Son obreros engañosos, engañadores, son falsos obreros, falsos apóstoles, falsos obreros, hacen que sirven al Señor, pero no lo hacen. Es un disfraz para ganarnos el corazón a nosotros, para ganar nuestra admiración y decir, mirá, este se rompe el alma, este, mirá, tenemos que, votémoslo como diácono, nunca llega tarde, nunca falta, siempre tiene la Biblia, el tipo se anota en todos los cursos que damos, labura, viene a limpiar, es una bendición. Mirá cómo trabaja. Bueno, no sé. Tenemos que tener mucho más cuidado. Son cosas externas. Son cosas que cualquiera puede hacer, eventualmente. Obreros fraudulentos. Obreros fraudulentos. Son cristianos profesantes, personas que dicen ser cristianas, por supuesto, pero que están haciendo el trabajo del diablo, lo dice el verso siguiente. ¿Están trabajando? Sí, claro que sí. ¿Están sirviendo? Sí. Pero no a Dios, no a Dios. No siempre el que trabaja, trabaja para Dios. No sabemos lo que hay en su corazón. No lo sabemos. Algunos dicen que al decir acá, obreros engañosos, trabajadores engañosos, la, la frase implica de alguna manera no que son se están autoengañando, no son gente que no se dio cuenta, sino que es algo intencional, deliberado. El engaño que estas personas estaban llevando adelante es algo planeado por ellos, para justamente seducir deliberadamente a los, a los, a los cautos y engañarlos. Y es lo que dice, por eso todo el tiempo habla, se disfrazan, se disfrazan, algo que ellos hacen conscientemente, no sin querer. Que se disfrazan, dice acá, como apóstoles de Cristo. Tremendo. Tremendo. A mí me impacta mucho el texto que hace un momento leímos, Mateo 7, siempre me ha impactado y siempre lo vuelvo a pensar, porque ahí vemos gente que trabaja y mucho para el Señor, supuestamente para el Señor. Cuando el Señor dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Gente parece repilas. Incluso Jesús habla de esto. Le agrega Señor, Señor. Es una forma también inequívoca de, de que nos, nos hace pensar que son personas que tenían a Dios en la boca. Señor, Señor. Personas que hablan y hablan y qué bendición, hermano. Qué... Y, y se mandan la parte hablando y haciendo cosas. Y yo os diré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. La, la, el paralelo es... Es obvio, incluso al final, cuando en el verso 15 Pablo dice que el fin de ellos será conforme a sus obras, a las verdaderas obras, no al disfraz que tienen. Y acá lo dice lo mismo, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos hacen toda la lista de lo que estaban haciendo, echar demonio, hablar, hablar, perdón, profetizar, capaz que hablar lengua, acá no lo dice, pero lo que sea, que parezca sensacional, hacer milagro, lo que sea. Pero el Señor le dice, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad a la par que hacen personas esta, esta, todo este show, que es todo externo, es un disfraz, internamente el Señor ve su corazón y dice, ustedes son los malvados. Tremendo. Es un disfraz, es todo un disfraz. La palabra que se usa tres veces acá para disfraz es cambiarse uno mismo en la estructura exterior o apariencia, pero no en la sustancia. En lo externo, no en lo interno. Tremendo. No todo el que trabaja en una iglesia lo hace para el Señor. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Esa no es la medida. En segundo lugar, verso 14. No todo el que brilla en una iglesia, puse yo para hacer este paralelo, no todo el que brilla, el que se destaca en una iglesia, da gloria a Dios. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No es maravilla, no debería sorprendernos, dice. Bueno, yo les confieso, a mí, hace, el año que viene hace 30 años que estoy acá, y cuando empecé mi ministerio no, no entendía muchas cosas como hoy las entiendo, me faltaba mucho discernimiento. Así me enseñaron y así lo tomé, y era muy voluntarista, se suele decir, mucha, mucho esfuerzo, pero poco a veces cerebro y poco discernimiento bíblico. Y se trataba de ganar almas como sea, de 
que la iglesia crezca, no con el deseo de tener más ofrenda o más poder, sino genuino, por lo menos en mi caso, genuino deseo de que personas se salven. De manera que se trataba de simplificar todo lo más posible para que el mensaje de salvación sea lo más directo y simple posible y, y enseguida decían, bueno, amén, hermano, bienvenido a la familia de la fe y enseguida lo, otro creyente, otro creyente. Y a mí me sorprendía cuando veía yo tantas, pero tantos problemas dentro de la iglesia, tanto conventillo, tanta crítica, tanta oposición, oposición y yo orando al Señor y pensando, digo, ¿cómo puede ser que una persona... ¿Para qué viene a la iglesia alguien si está tan desconforme? ¿Por qué no se va? ¿Por qué tanto palo en la rueda? ¿Para qué hacen eso? No lo entiendo. ¿Por qué una persona juega a ser un cristiano? ¿Quién te manda a jugar eso? Porque, digo, se me ocurrió a mí, digo, en un club, no sé, una persona no le gusta, se va a otro. Pero, y, y, y dale, y dale, y dale. Y yo siempre sorprendido. Digo, qué raro, qué raro, qué raro. ¿Para qué? Qué ganas de perder tiempo una persona, jugar a lo que no es. Bueno, acá dice, no es maravilla. El punto es, no debería sorprendernos, está diciendo Pablo. No debería sorprendernos. Claro, porque hay que meter en la ecuación otra vez. Lo que está pasando es algo todo controlado por el mismo diablo. Por eso no debería sorprendernos. Porque acá lo dice, porque Dios mismo, Satanás mismo se disfraza. Así que no, no nos sorprendamos si hay personas dentro de la iglesia disfrazados. Están sirviendo a Satanás. Y ese, en, ese ímpetu que tienen, porque a veces parece que son incansables esas personas, ¿de dónde sacan esa motivación? Es el mismo diablo que está de alguna forma o de otra instigando para que la persona no se rinda. Algunos se han rendido después de muchos años acá y hoy me los encuentro y se ríen. ¿Cómo te hacía enojar yo a vos? Eh? Me dice. Pero abiertamente me dice, yo nunca fui salvo. Yo, estaba, yo jugaba, a mí me divertía hacerte enojar a vos, me decía. 30 años acá. Y es muy triste, pero la persona hoy se da cuenta que nunca fue salva, obviamente, porque la salvación no se pierde. Pero no sé, tuvo un lapsus en su vida que le gustó jugar al creyente. Qué triste, el diablo, obrando. Bueno, hoy esa persona no está, otro habrá tomado su lugar o lo tomará, no sabemos. El diablo está siempre, de alguna manera o de otra. Por eso es muy importante, redondeando un poco el concepto que mencioné antes, qué bendición que venga gente que no conoce al Señor acá y que esté escuchando el Evangelio, pero qué peligrosa la situación si esa persona se queda y sin convertirse. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y se asimila como uno de nosotros sin ser de nosotros. Esa persona, de alguna manera, es, es como una célula dormida. ¿Conocen esa frase? Célula dormida. La usan los terroristas. Así hacen, mandan gente, no sé, de, de, de distintos distintas grupos terroristas, no quiero mencionar a nadie en particular, ni de ningún país en particular, pero van y se mudan una, a otro país y ahí están, y hacen su negocio, estudian, todo, y son células dormidas, esperando, esperando, de, pro, de pronto 20 años esperan, a que un día le llegue la orden, y dice, bueno, ahora sí, vamos a volar las torres gemelas, ahora sí. Es, es tiempo de actuar. Y tienen ya no sé cuántas familias metidas ahí y dicen, bueno, ok, contá conmigo, yo ya hice el curso de piloto, yo ya hice esto, hice lo otro. Hace 30 años que vivo acá, nadie desconfía de mí. Ok, vamos. Y empiezan a juntarse todos y así, así han investigado y así han descubierto que pudieron hacer lo que hicieron, una cosa que requiere una planificación y una logística tremenda. No es que volaron, se metieron y vinieron al país y a la semana siguiente volaron todo. Eran personas que vivían ahí por años, células dormidas, esperando a que alguien le dé la hora y dicen, bueno, ah, dale. Todos los incrédulos dentro de una iglesia que no se han convertido y ahí están, están ahí latentes para que un día Satanás los use. Así dice la Biblia. Por eso Pablo dice a los corintios también, en 1 Corintios 11, porque es necesario que entre vosotros, vosotros haya divisiones para que se manifieste quiénes son los aprobados. Ahí está la persona que le falta el valor para ponerse una rebelión al hombro, digamos así, y decir, bueno, basta acá y nos vamos todos. Ahí están, ahí están. No convertidos, pero el, el espíritu, digamos, el, el, el espíritu maligno, el Dios de este siglo, operando en ellos, desconformes con todo, molestos, hasta que un día se levanta alguien con esa personalidad que quizás es, ese otro no tiene, y enseguida se, le, se levanta una, una sedición, digamos así, un, un, una facción y comienzan a causar problemas.
y estaban ahí por años, molestos, ofendidos quizá porque nunca le habían dejado leer la Biblia en el púlpito, porque nunca le habían dado una responsabilidad, lo que sea, orgullo, siempre el orgullo ahí es, el diablo sabe cómo hacerlo, así cayó él. Y ahí mete el dedo. Y ahí se levanta uno y dice, eh, pero no puede ser. y Problemas. No debería asombrarnos. Ya, ya Pablo viene hablando todo el tiempo de Satanás acá, en 2 Corintios, dice, capítulo 2, verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En capítulo 4, verso 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en el capítulo 11, al principio, si bien no menciona a Satanás, dice, pero tengo, temo que como la serpiente, es Satanás, engañó con su astucia a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está pensando todo el tiempo acá, es, es Satanás el que está haciendo eso. Lo mismo a los tesalonicenses, reconoce, Satanás me lo impidió. Quise ir a ustedes muchas veces, pero Satanás me lo impidió. Él sabe, porque es un apóstol, conoce las Escrituras, el Señor está guiando. Él sabe que a donde él va, va Satanás tratando de impedir lo que más pueda. Y aún cuando él se va, el Satanás deja a sus emisarios para destruir lo que él estaba edificando. Claro que sí. Pero lo sorprendente de este pasaje es que menciona por primera vez en la Biblia y única, que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Eso es una novedad en las Escrituras. En el Antiguo Testamento no dice eso. Satanás en Génesis 3 toma la forma de una serpiente. Pero como ángel de luz, no es no. la primera vez que aparece. Algunos consideramos, yo soy uno de ellos, otros no, que en Isaías 14, cuando Isaías describe... A, en una profecía a, a una persona, a un humano a una persona de verdad consideramos que se puede estar refiriendo también a la caída de Satanás dice así Isaías 14, yo leo verso 12 ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones tú que decías en tu corazón subirá al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los dados del norte y sigue hablando pero ahí le llama a este rey, a este príncipe, le llama Lucero. Y la descripción que hace parece coincidir con Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón seré semejante al Altísimo, etc. Bueno, ahí se le llama a Lucero, que sería algo relacionado justamente como un ángel de luz, como el más brillante, el más glorioso de todos los seres creados. Es un ser creado, pero quizás el que se le ha dado más la capacidad de de dar gloria a Dios cuando estaba él en, en sus funciones leales a Dios. Bueno, lo que se nos dice acá es que Satanás ya en la tierra, como el, el maligno, el engañador, el mentiroso, se disfraza como si fuera un ángel de luz, un ángel de gloria, un ángel de los buenos ángeles, no un demonio, los, los demonios no son ángeles de luz, son de tinieblas. Satanás se disfraza, se disfraza como si fuera un ángel leal a Dios, y en eso consiste el engaño, obviamente. Es notable, no sé si ustedes sabían, pero los judíos, en el tiempo entre los dos testamentos, que hubo 300 años de silencio, se dice porque no había profeta, después de Malaquías, hasta que vino Juan el Bautista, hubo 300 años sin palabra de Dios. Y ahí se desarrolló toda una serie de escritos, se llaman escritos espurios, apócrifos se llaman, o pseudoepígrafes, así se le llaman, muchos, muchos escritos por sabios, pero no inspirados por Dios. Se desarrolló en esos 300 años con una obsesión en esos escritos. Los temas preferidos eran hablar de los ángeles, los demonios, Satanás, y la, eh, eh, los eventos futuros. Y en esos escritos hay muchas referencias a Satanás disfrazado como ángel de luz. Muy interesante. Suponemos que Pablo los conocía, porque eran conocidos, pero no, no, yo no nadie puede afirmar, ni yo ni nadie podemos afirmar, que está citando algo de ahí. No es el caso. Noten, yo les menciono algunos nada más, en un libro llamado El Apocalipsis de Moisés. Eva, en ese libro, Eva, recuerda cómo Satanás la sedujo y dice, Satanás apareció en forma de ángel y cantó himnos como los ángeles y me incliné sobre la pared y lo vi como un ángel. Oh, por supuesto, un ángel de luz, un ángel bueno. 
en otro libro llamado en la vida, en el libro se llama La vida de Adán y Eva, falso. Satanás se transforma en el resplandor de los ángeles y engaña a Eva nuevamente. En, en otro libro llamado El testamento de Job, porque claro, buscaban, Satanás aparece en la Biblia, en Génesis 3, en Job, etc. Entonces de todos esos, como están obsesionados con los ángeles, inventan libros, supuestamente verdaderos, que hablan de eso y le agregan un poco más de, de información imaginaria. En el testamento de Job, Satanás aparece como un mendigo, como un vendedor de pan, como el rey de los persas, y habla a través de Liu, uno de los amigos de Job. Interesante. Siempre tomando disfraces distintos para engañar. En otro libro, finalmente, llamado Primera Enoch, capítulo 19, verso 1, se le muestra a Enoch, que es el supuesto escritor del libro, los espíritus de los ángeles, dice, que en muchas apariencias diferentes se han unido a las mujeres, han contaminado al pueblo y lo llevarán al error para que ofrezcan sacrificios a los demonios, como a los dioses. Es decir, otra vez, demonios o Satanás y demonios tomando el aspecto de ángeles buenos para engañar. Lo importante acá, más allá de dónde sacó Pablo eso, y sí que es algo nuevo en la Biblia, decir que Satanás se disfraza como ángel de luz, esto es inspirado por Dios, es que, es que Pablo atribuye la motivación de estos falsos apóstoles que se infiltraron en la iglesia a, al mismo Satanás. Es Satanás el que está detrás de esto. Y lo, la oración dice, no deberíamos maravillarnos, no debería sorprendernos que haya personas que hagan semejante actuación, semejante engaño, porque Satanás es lo que hace todo el tiempo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Por eso Pablo probablemente cuando dice a los gálatas, si aún se apareciera un ángel del cielo con otro evangelio, sea maldito. No, 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 no se dejen engañar por apariciones de nada. No. Si usted sigue y si seguimos en la historia todas las apariciones de personas que han dicho, que han visto, que se le apareció Jesús, que se le apareció María, que se le apareció quién, si te das cuenta y después las consecuencias de eso, podés decir que es Satanás en esta forma de engaño, que se apareció sobre un pilar, la Virgen del Pilar. Así es, se apareció sobre esto, la Virgen de tal cosa. Y así se aparece y engaña a las personas, obviamente, que pierden sus almas porque no hay salvación fuera de Jesús, claramente. Tremendo, tremendo. Nunca me pasó a mí, porque probablemente y probablemente a ninguno de ustedes, porque no lo estamos buscando y no deberíamos buscarlo. Pero sí conocemos personas que han buscado de una manera intensa, decir, Señor, por favor, mostrate, revelate, en, en medio de iglesias de falsa doctrina, de mucho engaño, donde escuchan testimonios. Conocí yo una persona que... En una campaña que se hizo acá en la estación, él fue con su bicicleta, quedó, realmente quedó asombrado de los testimonios, de uno y otro y otro que pasaban así, yo, se me apareció el Señor acá, se me apareció el Señor allá, y estuvimos conversando con el Señor, y mientras me afeitaba se me puso el Señor al lado y esto. Y esta persona volvió a su casa y empezó a orar, pero de una manera intensa, Señor, por favor, aparecete a mí también, yo te quiero ver, Señor, quiero tener esa experiencia. Y se le apareció, se le apareció. Y un día me mostró él, mirá, ahí en el ventiluz ese, ahí se me apareció. Y empezó este, estaba, se puso a llorar emocionado, dice, ay, señor, tuve una experiencia con el señor. Y dice, y un día, es, y bueno, empecé a tener una relación, me hablaba y se me aparecía. Me dijo, agarra la bicicleta, anda para allá, deja la bicicleta y la dejaba. Después se iba para otro lado. Después estaba ahí hasta la noche buscando la bicicleta, ni siquiera dónde la había dejado. Y así empezó con cosas inofensivas hasta que al final me empecé a asustar. ¿Por qué? Porque me empezó a pedir cualquier cosa. Y ahí me di cuenta que era un demonio. Bueno, esta persona terminó internada en el Melchor Romero. Gracias a Dios está mejor, no está viviendo en Lobo ya. Pero sí también cuando fui a visitar a su casa, me mostró todos los agujeros de la pared que él hizo con su cabeza. Golpeando la pared con la cabeza. Por supuesto la esposa lo dejó, los hijos se fueron todos. Lo llevaron preso varias veces por andar corriendo desnudo a la noche, etcétera, etcétera. Demonios, no Jesús. Demonios. Tremendo. Y podemos leer, porque hay en la historia del cristianismo, Satanás ha probado, no hay nada nuevo bajo el sol, lo ha probado de las mil y unas formas. Sea como sea, estos corintios se asombraron de, de estos falsos maestros. Quedaron, wow, diciendo estos, qué maravilla estos tipos. Wow, todo falso. 
es un disfraz. Fortalecidos por el mismo Satanás. Tremendo. Satanás es más eficiente, más efectivo cuando llega a la iglesia, no abiertamente como un enemigo, sino como un falso amigo. No cuando persigue a la iglesia, sino cuando se une a ella. No cuando ataca al púlpito, sino cuando se sitúa en el púlpito. Eso es, la, eso es lo más eficiente. Le dice en ese famoso librito llamado La carta de un diablo a su sobrino, el, el diablo que escribe se llama Esculapio, Escrutapio, perdón, Escrutapio. Le dice a otro demonio llamado Ajenjo. De hecho, dice, le, le da consejos. Son consejos de un diablo a un, a un diablo novato, cómo tiene que hacer mejor. Dice, el camino más seguro, al inf, más seguro al infierno, le aconseja el diablo experimentado, es el camino gradual, la suave pendiente, suave bajo los pies, sin giros repentinos, sin señales, sin hitos, sin, sin sobresaltos. Lo más suave que se pueda eso es la mejor forma de engañar. Decía un hombre llamado Ronald Knox, es tan estúpido que la civilización moderna haya renunciado a creer en el demonio, en Satanás, cuando es la única explicación posible de tantas cosas que pasan. Esa es la, arma, esa es la mejor arma del diablo. Ese es, eso es lo... lo, lo lo eficiente de su sistema, de su, de su manera. Cuando el diablo aparece no, no, no sentimos olor a azufre, no vemos un, una garra hincada, no, no, no lo vemos con un tridente y una colita, es absurdo, obvio que no, claro que no. Cuando él aparece, parece un ángel de luz. Decimos nosotros, qué bendición este tipo, mirá cómo habla, cómo sabe. Así aparece Satanás en una iglesia. ¿Cómo sirve? Así engañó a los corintios. Y es posible que algún día trate de engañarnos a nosotros. Miren, pensando yo en esto de ángel de luz, algo que brilla, algo que nos deja con la boca abierta, es inevitable para mí pensar en gente que tiene poderes de hacer cosas maravillosas, señales. La iglesia evangélica, lamentablemente, ha caído presa de este tremendo engaño y no es nada nuevo que voy a decir, pero lamentablemente la iglesia evangélica se ha dejado seducir por personas que han mostrado cierta clase de poderes y está, el resultado está a la vista de todos nosotros, que casi, es casi imposible escuchar el evangelio en una iglesia evangélica hoy en día, porque ya el diablo hizo de una manera muy, también muy suave y muy sutil, ha corrido el énfasis con personas que han aparecido con ese brillo de tener ciertos poderes de hacer cosas asombrosas, decir, wow, me, me adivinó, pastor, pero me, me dijo lo que me pasó, es tremendo, es un hombre de Dios, ¿cómo pudo saber esto? Y cosas así, señales, dicen Apocalipsis, hablando de Satanás, Apocalipsis 13, verso 13, también hace grandes señales, pero no está hablando de Satanás, sino de, de, de las personas que Satanás empoderó para engañar. Hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra, etcétera, etcétera. Y en Mateo 24, 24, Jesús dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. El Señor mismo dijo que va a haber personas falsas que van a tener poder de hacer señales y prodigios. ¿Es Satanás disfrazado como ángel de luz? Por supuesto que lo es. Porque de nuevo la, la, el discernimiento nos da la palabra y si en esa iglesia donde supuestamente hay personas haciendo lo que sea de, de portentos no se está predicando el evangelio de la salvación, eso es un engaño que solo sirve para distraer. Sea lo que sea, sea sanidades, sea lo que sea. ¿De qué te sirve, dice Jesús, tener los dos ojos e irte al infierno, las dos manos e irte al infierno? ¿Para qué querés tanta salud si igual te vas a morir? ¿Y dónde va a ir? ¿Dónde va tu alma si nunca te explicaron el valor, el significado teológico de la muerte de Cristo? 
Por eso Pablo se anima, ya había dicho que estos hablan de un, un, otro evangelio, otro Jesús, otro espíritu. ¿Qué más pruebas necesitas? No importa lo que pueda hacer esa persona. Puede estar de alguna manera empoderada por el mismo Satanás. Por eso decimos, no todo el que trabaja en una iglesia lo hace para el Señor. No todo lo que brilla en una iglesia, o no todo el que brilla en una iglesia, da gloria a Dios o lo hace para la gloria de Dios. Y finalmente, no todo el que promueve la justicia en una iglesia, vive de manera justa. Dice acá el verso 15. Así que, conclusión, así que no es extraño si también sus ministros, esto es fuerte, muy fuerte, sus ministros, ministros de Satanás, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y de nuevo, Pablo sigue con esta acusación muy, muy frontal. No es extraño, ya había dicho, no debería sorprendernos, no es extraño si estas personas que están ministrando, la palabra diáconos es ministro, estos ministros, pero dice que son sus ministros de Satanás, se disfrazan también, el tercer disfraz, como ministros de justicia. Porque uno dice, no, pero no puede estar engañando. Mira, este hombre me enseñó a mí a orar, me enseñó a hacer esto. Este hombre vive de una manera santa, mira vos. No puede ser que sea un malvado. Yo no le veo nada malo, al contrario, nada, es intachable. Decimos nosotros, los testigos que va son intachables. No roban nada, no mienten todo, está bien, pero es una secta y la gente que cree en eso se va al infierno. Son ministros de Satanás. Aunque vivan de una manera intachable, aunque hablen de una manera justa y promuevan que la gente viva de una manera justa y honorable y formal, es satánico. Lo mismo los mormones. Pero, de nuevo, uno dice, ¿vos quién sos? La Biblia, la Biblia, el discernimiento de la Biblia. Eso es doctrina falsa. Por supuesto que es admirable que una persona, y cada vez más, en el mundo que vivimos, que viva de una manera honorable, recta, que sea un buen ciudadano, un buen padre, un buen esposo, lo que sea. Pero eso no salva a nadie, la salvación es por la fe, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y entonces acá dice, se disfrazan como personas formales, otra vez ministros de justicia, pero no. Dice una versiones populares en inglés, pretenden hacer lo correcto. Otra dice, la nueva este, traducción viviente, pretenden ser ministros piadosos, se hacen los piadosos, se hacen los buenos. No necesariamente lo son, no necesariamente, es un disfraz. Bueno, pretenden, todo es una pretensión, es un juego de engaños, pretenden ser justos y predicar un mensaje de justicia, hasta quizás, yo lo, lo digo por mi experiencia nada más, pero estas personas que alguna vez... Eh, acá causaron mucho daño en esta iglesia, Era, te, te repetían el famoso, las cuatro verdades espirituales y el mensaje de la salvación, lo entendían de punto, y hasta el día de hoy lo entienden perfectamente. Yo me he encontrado con uno de ellos en un cumpleaños y me explica perfectamente el Evangelio, lo conoce, conoce todo, puede repetirlo, se lo puede decir a otra persona, Cristo murió, es un sustituto, etcétera, 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 pero él nunca lo abrazó, pero lo puede repetir. Y vos lo escuchás hablar y una persona inteligente y que tiene conocimiento, no te das cuenta si eso no es un creyente, salvo que él ahora admite que sí lo es, que no lo es, y ya sabemos su vida, digamos, se le cayó el disfraz, pero por mucho tiempo lo mantuvo y nadie se dio cuenta. Pablo le dice a Elimas, un mago en Éfeso, en Hechos 13.10, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, tremendo. Un hombre otra vez que está escuchando a Pablo, predicar y, y Pablo con el discernimiento que él tenía por, su, por ser apóstol. Pero me, me impresiona esos dos conceptos juntos, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, de la verdadera justicia delante de Dios. Un escritor llega a decir de, los, de la credulidad de los corintios, de cómo aceptaron en su seno estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Dice los corintios, aceptaron el engaño. Y le dieron a esos líderes falsos el poder de trabajar contra el Evangelio en el nombre del Evangelio. Seducir a la gente para que siga a otro Jesús en el nombre de Jesús. Y en nombre de una mayor madurez cristiana, infundir en ellos un triunfalismo mortal. Porque habíamos dicho ya que a los corintios creían que ser cristiano era que todo te salga bien. ¿no? Pero... 
me, 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 me llama la atención la frase, en el nombre del Señor, en el nombre de Dios, en el nombre de la gracia, etcétera, etcétera, están enseñando todo algo que es completamente opuesto a lo que la Biblia dice. En eso consiste el engaño, en eso consiste el error. Y termina Pablo diciendo, cuyo fin será conforme a sus obras. Y está hablando del fin, del juicio final. El destino, el fin, el destino de ellos será conforme a sus obras. Las que Dios ve, no el disfraz. No lo que dicen ellos que son o lo que dicen que hacen, sino lo que de verdad son. Y eso habla de algo tremendo. El juicio eterno, claro que sí, la condenación que les espera a este tipo de personas. Pablo a los filipenses les dice, el fin de los cuales, falsos maestros, en la iglesia de Filipos, será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. También en la misma advertencia, ya viene pronto el fin de ellos. Pobrecitos, pobrecitos. Cuidado con la credulidad, hermanos. Cuidado con, no todo lo que brilla es oro. No todo el que trabaja para el Señor lo hace para el Señor. A veces lo hacen para sí mismos, para hacerse un nombre, para dominar entre nosotros, para sacar ventaja, a veces económica, a veces solo por el orgullo de ser alguien, de tener cierta importancia, no sé. No todo lo que brilla en una iglesia, no todo lo que parece, wow, da gloria a Dios o es para Dios tampoco. Y no todo el que promueve la justicia, por más que parece que vive una vida recta, vive de una manera justa a los ojos de Dios. La única justicia que Dios acepta es la justicia de Cristo, puesta a nuestra cuenta, no mi justicia. ¿Puedo yo romperme el alma para ser una persona moralmente aceptable en la sociedad y admirable? Pero esa justicia no pasa el juicio final, Dios sabe. Solo necesitamos la justicia de Cristo. ¿Sí? Bueno, la única forma de evitar el engaño aquí en la Iglesia es crecer en discernimiento y eso es solamente con las escrituras con las... y si alguno de los que está acá que escucha todavía no está seguro de ser salvo que lo cual es posible y está acá y viene cada semana y escucha el evangelio tenga mucho cuidado no piense no, no lo tome de una manera liviana este tema por supuesto que la salvación es de Dios pero se nos manda a nosotros que nos arrepintamos se nos manda a creer en el Señor no piense que la, esa, esa ventana o esa puerta va a estar siempre abierta Mientras usted esté acá escuchando tanta información y su corazón no se doblega ante el Señor para creer en Él y arrepentirse, usted es como una célula dormida, lo es, a, fuera de su voluntad, digamos. Usted está esclavo del pecado y usted es hijo de vuestro padre el diablo, dijo Jesús. Tremendo, Fuer cosas fuertes. Jesús le dijo a los fariseos que eran religiosos, Juan capítulo 8, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Mientras usted no sea creyente, convertido, usted está bajo el dominio de Satanás, aunque no esté endemoniado. Y él es el que estás engañándole, cegándole, para que no te resplandezca la luz del Evangelio. Y eso es para mí es... me pone la piel de gallina de pensar. Por favor, no juegues con eso. No juegues. Hoy es el día de salvación, habla la Biblia en hebreos. Hoy, tomá, quizás este sea el último domingo que escuches el Evangelio. Por favor... Tomar las cosas con mucha solemnidad y mucha urgencia. Arrepentite, por favor. Busca al Señor. Esto es todo, todo es un engaño. Está, todo este mundo es un disfraz, un decorado de, de, de película. Detrás no hay nada, es todo falso. Que, te, que el Señor te ilumine con su palabra para abrazarlo de todo corazón, con humildad, decir, bueno, Señor, yo estoy perdido, estoy perdida, te necesito, Señor, y déjate, por favor, salvar por el Señor. Esto, no juegues, por favor, no juegues. No pienses que siempre vas a tener esa oportunidad. El diablo te puede agarrar como, como un juguete. Si no lo hizo hasta ahora, dale gracias a Dios. Pero en cualquier momento lo puede hacer. Y ni vos te imaginás en qué puede terminar tu vida. Señor, te damos gracias por tu palabra. Por favor, úsala en nuestras vidas. Estamos enseñando este libro y toca toda esta porción larga para hablar de los falsos maestros, los engañadores. Y Señor, tomamos también con humildad ante ti, Señor, el, el, por algo están las Escrituras y queremos ser fieles exponiendo todo lo que hay aquí. Hoy no parece que estamos en peligro, no sentimos que estamos siendo engañados ni, 
ni que alguien esté procurando engañarnos, pero nunca sabemos, Señor. Justamente en eso consiste el engaño, que tú nos ayudes a crecer en discernimiento, a tener cuidado con, con ser cautos, con ser incautos, Señor, con ser crédulos, quiero decir, con ser ingenuos y no comprender que estamos... Hay una lucha por nuestra alma, que es lo más valioso que, que hay, Señor. Que nos ayudes, por favor, Dios. Ayuda a cada uno de los que escucha a aplicar esto a su corazón, a discernir, meditar y hacer lo que deba hacer para asegurar, asegurar en que pronto estaremos cara a cara contigo cada uno, de manera individual, dando cuenta cada uno de sí, de lo que ha hecho contigo, con el Evangelio, de cómo hemos creído o rehusado creer en ti, Señor, con todo nuestro corazón. Por favor, bendícenos, ayúdanos, Señor, a discernir, ayúdanos a aplicar aún en nuestras casas, Señor, como líderes espirituales que somos, de nuestras familias, a tratar de discernir de qué manera el diablo también se introduce, seduciendo nuestras almas, engañándonos por nuestros hijos mismos, Señor. Ayúdanos, Dios, por favor. Damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.